বিসমিল্লাহ মানে রাহিম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে এসএসসি ঢাকা বোর্ড 2023 সালের 11 নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করাবো এই 11 নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটি আসছিল 17 অধ্যায় অর্থাৎ পরিসংখ্যান থেকে তো প্রশ্নটি সবাই লক্ষ্য করো দেখো কি লেখা আছে নিম্নে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেওয়া হলো অর্থাৎ নিচে যেই সারণীটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী প্রাপ্ত নাম্বার গণসংখ্যা প্রাপ্ত নাম্বার দেওয়া আছে 61 থেকে 65 66 থেকে 70 71 থেকে 75 76 থেকে 80 81 থেকে 85 86 থেকে 90 91 থেকে 95 অর্থাৎ প্রাপ্ত প্রাপ্ত যে নাম্বার আছে সেই নম্বরের ক্ষেত্রে প্রতি ক্ষেত্রে শ্রেণী ব্যাপ্তি হচ্ছে 5 যেমন 61 থেকে গণনা শুরু করতে হয় যেমন এখানে 61 থেকে শুরু হইছে আর শেষ হইছে 65 তে তো এখানে 61 থেকে গণনা গণনা গুনতে শুরু হবে 61 62 63 64 65 আবার এখানে 66 থেকে 70 পর্যন্ত গুনতে হবে 66 67 68 69 70 এইভাবে প্রতি ক্ষেত্রে শ্রেণী ব্যাপ্তি হচ্ছে 5 5 5 করে যুক্ত হয়ে শ্রেণী ব্যাপ্তিটা গঠিত হইছে এবং গণসংখ্যা আছে 4 7 9 12 8 7 3 ক নম্বর প্রশ্নে কি বলছে দেখো প্রসূরক শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করো তার মানে যেটা এর ভিতরে যেটা সারণীতে প্রসূরক শ্রেণী সেই প্রসূরক শ্রেণী বের করতে হবে বের করার পরে সেটার মধ্যবিন্দু বের করে দিতে হবে উপাত্ত সমূহের মধ্যক নির্ণয় করো বর্ণনা সহ প্রদত্ত উপাত্তের অজীব রেখা অঙ্কন করো তার মানে প্রথম আমাদের কাজ হচ্ছে কি মধ্যবিন্দু নির্ণয় করা আর এই মধ্যবিন্দুটা নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই তোমাকে প্রসূরক শ্রেণী কোনটা এর ভিতর থেকে এই টেবিলের ভিতর থেকে প্রসূরক শ্রেণীটা আগে বের করতে হবে তো প্রসূরক শ্রেণী বের করতে হলে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা কোনটা সর্বোচ্চ গণসংখ্যা হচ্ছে 12 এই 12 এর এখানে শ্রেণী ব্যক্তিটা কত আছে 76 থেকে 80 এই 76 থেকে 80 টাই হচ্ছে প্রসূরক শ্রেণী তো দেখো এখানে আমাদের প্রসূরক শ্রেণী মধ্যবিন্দু নির্ণয় করা লাগবে সেহেতু প্রসূরক শ্রেণী মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার জন্য আমরা প্রথমে এখানে লিখতে পারি এভাবে যে নাম্বার ক এখানে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা 12 তাহলে এখানে আমাদের সর্বোচ্চ গণসংখ্যা কত দাঁড়ালো সর্বোচ্চ গণসংখ্যা হচ্ছে 12 তাহলে প্রসূরক শ্রেণী কোনটা প্রসূরক শ্রেণী হচ্ছে এই 76 থেকে 80 অতএব প্রসূরক শ্রেণী 76 থেকে 80 পর্যন্ত হলো প্রসূরক শ্রেণী এখন প্রশ্নে কি আছে প্রশ্নে আছে প্রসূরক শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করো অতএব প্রসূরক শ্রেণীর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু বের করার নিয়ম হচ্ছে প্রসূরক শ্রেণীর সর্বনিম্ন মান এবং সর্বোচ্চ মান যোগ অর্থাৎ 76 যোগ 80 যোগ করার পর একে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে অর্থাৎ এর গড় বের করতে হবে তাহলে 0 আর 6 যোগ করলে 6 8 আর 7 যোগ করলে 15 অর্থাৎ 156 ভাগ 2 এখন এই দুই দ্বারা 156 কে ভাগ দিতে হবে তার মানে 2 1 কে 2 7 2 গুণে 14 আর 15 থেকে 14 বিয়োগ করলে 1 1 আর এখানে 6 16 16 এর মধ্যে যাবে 8 বার সমান হচ্ছে কত 78 অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি প্রসূরক শ্রেণীর মধ্যবিন্দু অতএব প্রসূরক শ্রেণীর মধ্য বিন্দু 78 আর এটাই হচ্ছে অ্যানসার এর পরবর্তীতে কি বলা আছে দেখো খ নম্বরে বলা আছে উপাত্ত সমূহের মধ্যক নির্ণয় করো তার মানে এই যে সারণীতে উপাত্ত দেওয়া আছে এই উপাত্তের আলোকে 
আমাদের মধ্যভোগটা নির্ণয় করতে হবে সেটা কিসের মাধ্যমে মধ্যভোগ নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে সেই সূত্রে अप्लाई করে এই সারণি থেকে আমরা মধ্যভোগটা বের করে দেব তো আচ্ছা মধ্যভোগ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে আমার এই সারণিটা যেটা আছে সেই সারণি থেকে অবশ্যই একটি ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণির ছক নিতে হবে তো দেখো আমরা ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণির ছকটা পূর্ব থেকে আকিয়ে রাখছি এখান থেকে আমরা ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণির ছকটা তৈরি করে দেব তো প্রথমেই তোমরা ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণির জন্য তিনটা ঘর আঁকাবে প্রথমে হচ্ছে শ্রেণীব্যাপ্তি গণসংখ্যা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এর ভিতরে তোমরা তথ্যে বা উপাত্তেই পেয়ে যাবে শ্রেণীব্যাপ্তি পাবে এই যে উপরে দেওয়া আছে শ্রেণীব্যাপ্তি শ্রেণীব্যাপ্তিটা এখানে বসায় দেবে এরপরে পাবে কি গণসংখ্যা গণসংখ্যাও দেওয়া থাকবে গণসংখ্যাটাও বসিয়ে দেবে দেওয়ার পর তোমার কাজ হচ্ছে কি এই ঘরটা পূরণ করা তার মানে কি ক্রমযোজিত গণসংখ্যাটা বের করা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বের করার নিয়ম হচ্ছে এই চার সুজা সুজি বসিয়ে যাবে বসিয়ে দাও চার একে চার চারের সাথে এখানকার সাত যোগ করো সাত আর চার যোগ করলে এগারো এগারোর সাথে আবার এখানকার নয় যোগ করো নয় আর এগারো যোগ করলে হচ্ছে বিশ বিশের সাথে আবার এখানে বারো যোগ করো তাহলে হচ্ছে বত্রিশ বত্রিশের সাথে এখানকার আট যোগ করো তাহলে চল্লিশ চল্লিশের সাথে এখানকার সাত যোগ করো সাতচল্লিশ সাতচল্লিশের সাথে এখানকার তিন যোগ করো তাহলে পঞ্চাশ একটা বিষয় অবশ্যই নজরে রাখবে সেটা হলো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণির যে লাস্টের যে রেজাল্টটা আসবে মানে যোগ ইয়াটা আসবে যোগ সব কিছু যোগ যোগ করে দেওয়ার পর লাস্টে যে রেজাল্টটা আসবে সেই রেজাল্টটা অবশ্যই গণসংখ্যার সাথে মিলে যাবে তার মানে এখানেও পঞ্চাশ এখানেও পঞ্চাশ এখান থেকে আমরা এখন বের করে দেব কি উপাত্ত সমূহের মধ্যক অতএব আমরা স্বাভাবিকভাবে মধ্যকের একটা সূত্র জানি মধ্যক সমান এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি ইন্টু এইস বাই এফ এম এটা হচ্ছে আমাদের মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র তবে এখানে অবশ্যই একটা বিষয় তোমরা নজরে রাখবে সেটা হলো এই যে সূত্রে যে উপাদানগুলো আছে যেমন যে এল এন এফ সি এইস এগুলাকে বলা হয় উপাদান এই উপাদানের মানগুলা বুঝতে হবে যে এর ভিতর থেকে উপাদানের মানগুলা কোনটার কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে যেমন এখানে এল এর মান এল এর মান হচ্ছে সর্বোচ্চ যে গণসংখ্যা সর্বোচ্চ গণসংখ্যা কত ছিল সর্বোচ্চ গণসংখ্যা হচ্ছে বারো বারোর শ্রেণী ব্যক্তি যেটা আছে সেই শ্রেণী ব্যক্তির সর্বনিম্ন শ্রেণী সীমা যেটা এই ছিয়াত্তর ছিয়াত্তরটাই হচ্ছে এল এর মান ছিয়াত্তর এরপর এন এর মান এন এর মানটা হচ্ছে এই যে সবগুলা গণসংখ্যা যোগ করে যে পঞ্চাশ অথবা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা লাস্টের যে পঞ্চাশ সে পঞ্চাশ হবে এন এর মান তো এখানে এন সমান দিয়ে দাও পঞ্চাশ এরপরে এফ সি এফ সি সমান ক্রমযোজিত গণসংখ্যার অর্থাৎ সর্বোচ্চ গণসংখ্যার পূর্ববর্তী ক্রমযোজিত গণসংখ্যা পূর্ববর্তী ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কোনটা টোয়েন্টি এই টোয়েন্টিটাই হচ্ছে এফ সি এর মান এফ সি এর মানটা হচ্ছে কত টোয়েন্টি এফ এম এফ এম এর মান কত এফ এম এর মান হচ্ছে সর্বোচ্চ যে গণসংখ্যা বারো সে বারোটাই হচ্ছে এফ এম এর মান এখানে লিখেও দিতে পারো এফ এম বারো আর এই এইস এইসটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি তো শ্রেণী ব্যাপ্তি আমরা কত করে পেলাম শ্রেণী ব্যাপ্তি আমরা কিন্তু পাঁচ করে পাইছি যেমন প্রশ্নে আমরা শুরুতে বুঝাইছিলাম যে একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি ছিষট্টি থেকে সত্তর অর্থাৎ একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি হতে গুণে যে কয়েকটা সংখ্যা লাগবে সেটাই হচ্ছে কি শ্রেণী ব্যাপ্তি যেমন একষট্টি পাঁচষট্টি তিষট্টি চৌষট্টি পঁয়ষট্টি পাঁচ যেমন এখানে ছিষট্টি থেকে গুণলে ছিষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি উনসত্তর সত্তর তার মানে পাঁচ করে শ্রেণী ব্যাপ্তি শ্রেণী ব্যাপ্তি হচ্ছে পাঁচ এই সংখ্যাগুলো এখন আমরা বসিয়ে দেব দিয়ে ক্যালকুলেট করলে পরে আমরা পেয়ে যাব মধ্যক তো এল এর মানটা কত এল এর মান হচ্ছে ছিয়াত্তর যোগ এন এর মান হচ্ছে পঞ্চাশ বাই টু মাইনাস এফ সি এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু এইস এর মান হচ্ছে কত ফাইভ বাই এফ এম এর মান হচ্ছে টুয়েলভ ছিয়াত্তর প্লাস 
20 दारा भाग करो तले 25 2 दारा भाग करो 25 माइनस 20 इनटू 5 बाय 12 सियातोर प्लस 20 थे के 25 थे के 20 बियोग को ले 5 इनटू 5 बाय 12 शोमान सियातोर प्लस এখান থেকে 5 দ্বারা 4 কারা 5 কে গুণ করতে হবে 5 5 আর 25 বাই 12 বাকি অংশটা আমরা এই পারে সমাধান করার চেষ্টা করি সমান এখান থেকে 76 আছে 76 টা থেকে যাবে প্লাস 25 কে ভাগ করতে হবে 12 দ্বারা তো 25 কে 12 দ্বারা ভাগ করলে 2.08 এটা একটু ক্যালকুলেটরে তোমরা টিপে নেবে 25 কে 12 দ্বারা ভাগ করবে ভাগ করলে পেয়ে যাবে রেজাল্ট 2.08 এই 2.08 টা যোগ করে দাও 76 এর সাথে তাহলে 78.08 আর এটাই হচ্ছে মধ্যক তো এই ছিল আমাদের স্বাভাবিকভাবে মধ্যক নির্ণয় এর পরে খ নাম্বার প্রশ্নে কি বলছে দেখো খ নাম্বার প্রশ্নে বলছে বর্ণনা সহ प्रदत्त উপাত্তের অজীব রেখা অঙ্কন করো তার মানে আমাদের এখানে কি করতে হবে অজীব রেখা অঙ্কন করতে হবে তো অজীব রেখা যখন আমরা অঙ্কন করব তখন অবশ্যই আমাদের একটা ক্রমজীবিত গণসংখ্যা সারণীর ছক লাগবে তো তোমরা এই ক্রমজীবিত গণসংখ্যার ছকটি পুনরায় আবার খাতায় আঁকে নিয়ে অবশ্যই সেই অজীব রেখাটা অঙ্কন করবে কিন্তু আমি এখানে আঁকাচ্ছি না যেহেতু আমাদের একটি পূর্বেই ক্রমজীবিত গণসংখ্যা সারণীর মধ্যক নির্ণয়ের সময় আঁকানো আছে সেখান থেকে আমি বের করে নিয়ে তোমাদের অজীব রেখাটা অঙ্কন করে দিচ্ছি আর তোমরা অবশ্যই এই অজীব রেখাটা খাতায় অবশ্যই অজীব রেখার একটা ছক আঁকিয়ে তারপরে সেটি অঙ্কন করবে তো দেখো অজীব রেখা অঙ্কনের জন্য প্রথমে আমরা একটা গ্রাফ নেব গ্রাফ নেওয়ার পর এই যে যেহেতু এখানে অজীব রেখা আমাদের জন্য আছে সেহেতু আমরা আর অজীব রেখা আঁকাচ্ছি না যেহেতু এখান থেকে সরাসরি আমরা গ্রাফে চলে যাই গ্রাফে প্রথম অবস্থায় তোমরা কাজ করবে সেটি হলো যে এখান থেকে একটা অনুভাবিক রেখা টানতে হবে নিচে কিছু ঘর ফাঁকা রাখবে যাতে আমরা লিখতে পারি এটা হচ্ছে অনুভাবিক রেখা আর এই লম্বটাকে বলা হয় উলম্ব রেখা অথবা লম্ব অনুভাবিক রেখা আমরা নাম দিতে পারি x ও x প্রাইম আর উলম্ব রেখার নাম হচ্ছে y ও y প্রাইম আর 0 বা ও হচ্ছে মূল বিন্দু শুরুতেই আমরা পাঁচটা ঘর ছেড়ে দেব কারণ এটাকে বলা হয় স্টার্টিং পয়েন্ট এই স্টার্টিং পয়েন্ট পয়েন্ট থেকে আমরা এখান থেকে ক্রমজীবিত গণসংখ্যা সারণী অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের ক্রমজীবিত গণসংখ্যা সারণী লিখতে হবে ক্রমজীবিত গণসংখ্যা ক্রমজীবিত গণসংখ্যা ক্ষুদ্রতর বর্গের প্রতি ঘরকে এক একক ধরে আমরা অজীব রেখা অঙ্কন করব সেহেতু এটা যেহেতু এটা গণসংখ্যার লাইন এটা হচ্ছে ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম কে গণসংখ্যার লাইন বসাতে হয় গণসংখ্যা বসাতে হয় তো গণসংখ্যা এখানে 5 10 15 20 25 30 पौंतीस, चौलीस, पौंतालीस, पौंसास, पौंसानो। अखाने तो भाप तो बारो इखन पौंते भाव आम्र कोतो पोजन्तो ने बो। इखन आमदे नीतो हबे तोतो पोजन्तो है, जोतो पोजन्तो ना आम्रा क्रोमोजोजी तो गणोशंखा पोजन्तो नाजित पर बो। अत क्रोमोजोजी तो गणोशंखा लास्टेज जे पौंसास, पौंसास पौंतो निबोई तारुफुर एक উচ্চ সীমাটা লিখে দিই শ্রেণী ব্যাপারে উচ্চ সীমা লিখলেও হবে নিম্ন সীমা লিখলেও হবে তো এখান থেকে আমরা উচ্চ সীমা এই যে 65 70 76 75 80 85 90 95 এগুলা লিখব এখানে লিখতে পারি আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তির শ্রেণী ব্যাপ্তির উচ্চ সীমা 
শ্রেণী ব্যাপ্তির উচ্চ সীমা কি কি আছে দেখো পঁয়ষট্টি আছে এখানে লিখে দিই পঁয়ষট্টি এরপরে আছে সত্তর পঁচাত্তর আশি পঁচাশি নব্বই পঁচানব্বই তাহলে এখন মূলত হচ্ছে আমাদের এ ঘরটা পূরণ করতে হবে অর্থাৎ এই ঘটগুলো কিভাবে আঁকতে হবে দেখো এখন আমাদের এখানে লক্ষ্য করি যে শ্রেণী ব্যাপ্তি পঁয়ষট্টি উচ্চ সীমা পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টির ঘরে এই যে পঁয়ষট্টির ঘরে আসলাম আসার পরে এখানে ক্রমজৈত গণসংখ্যা কত আছে চার এই চার এই চারটা পঁয়ষট্টির ঘরে এখানে চার ঘর বসব আমরা অর্থাৎ এখানে পাঁচটা ঘর থাকে পাঁচটা ঘরের মধ্যে এখানে চার ঘর মানে যে এখানে এরপরে কি আছে সত্তর সত্তরের ঘরে কত আছে সত্তরের ঘরে আছে হচ্ছে এগারো তাহলে ক্রমজৈত গণসংখ্যা এগারো ঘরে যাবে এখানে হচ্ছে দশ আর উপরে এক ঘর গেলে এটা হচ্ছে এগারো এরপরে পঁচাত্তরের ঘরে কত যাবে পঁচাত্তরের ঘরে যাবে বিশ এখানে পঁচাত্তরের ঘরে আমরা বিশ দিয়ে দিই এটা হচ্ছে বিশ আশি আশির ঘরে কত আশির ঘরে আছে হচ্ছে বত্রিশ এখানে হচ্ছে আশি ঘরে পঁচিশ এটা তিরিশ এই যে তিরিশের ঘর বত্রিশ তার মানে দুই ঘর উপরে এরপরে কত দেবো আমরা পঁচাশির ঘরে চল্লিশ তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের চল্লিশ এরপরে আছে কত সাতচল্লিশ নব্বইয়ের ঘরে সাতচল্লিশ নব্বইয়ের ঘরে পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ সাতচল্লিশ মানে দুই ঘর উপরে এরপর পঁচানব্বইয়ের ঘরে হচ্ছে ক্রমজৈত গণসংখ্যা হচ্ছে কত পঞ্চাশ তাহলে আমরা পঁচানব্বইয়ের ঘরে পঞ্চাশে দিয়ে দেবো এটা হচ্ছে পঞ্চাশ এখন এটাকে ধরে টেনে দিতে হবে বর্গ বরাবর তবে একটি কথা না বললেই নয় সেটি হলো অবশ্যই তোমরা এটি রোল রোলের সাহায্যে দাগাবে রোলের সাহায্যে না দেখালে এটি অঙ্ক ভুল ধরা হবে আমি এই জন্যই তোমাদের এটা পেন্সিল দিয়ে দেখাচ্ছি যে হলো স্পষ্ট দেখতে পাবে তার জন্য আমি এটা পেন্সিল দিয়ে বা দাগিয়ে দিচ্ছি তো দেখো এটাকে আমরা এই বরাবর নিয়ে নিতে পারি এই বরাবরও দিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় দিয়ে সেটাকে ও সরি যেখানে একটা আছে এখানে আছে এই পর্যন্ত দিয়ে তোমরা এটা বর্গ কোন কোনা কোনি বরাবর দিয়ে দিবে তার মানে যেটা না এই হচ্ছে আমাদের অজীব রেখা অঙ্কন এখন এই অজীব রেখা অঙ্কনের জন্য কিছু লেখা আছে লেখাটা তোমরা অবশ্যই লিখে দেবে বেশি কথা না অল্প একটু হালকা কথা আছে এই হালকা কথাটা আমি একটু বলে দিচ্ছি এক্স ও এক্স প্রাইমকে এক্স অক্ষ ওয়াই ও ওয়াই প্রাইমকে ওয়াই অক্ষ এবং ও হচ্ছে মূল বিন্দু আর ক্ষুদ্রতর বর্গের প্রতি ঘরকে এক একক ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী এবং শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চ সীমা ধরে আমরা আনুভামিক রেখা অঙ্কন করলাম এভাবে একটু লিখে দিলেই গ্রাফটি খুব সহজেই সমাধান করা যাবে তোমরা একটু দেখে একটু খুব সহজেই এটা লিখে দিও তাহলে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ ছিল আমাদের ঢাকা বোর্ড দু হাজার তেইশ সালের এগারো নম্বর সৃজনশীলের প্রশ্নের সমাধান আশা করি অঙ্কটি তোমরা খুব সহজে বুঝতে পেরেছো আর যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ভিডিওতে লাইক এবং শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবে এগুলো আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করছে ধন্যবাদ সবাইকে